even though we can be a little bit troubled, we also know this is the season in which we are living. Và mặc dù có thể lòng chúng ta hơi bối rối một chút Nhưng mà chúng ta phải biết rõ Đây là cái mùa Cái giai đoạn mà chúng ta đang phải bước vào Amen Amen không anh chị em And so for us We press in to God Hallelujah Vì vậy cho nên đối với chúng ta là chúng ta càng đến gần Chúa hơn The world has nothing Thế gian Họ không có điều gì hết. But we have the blessed hope of God in our heart continually. Nhưng chúng ta có niềm hy vọng phước hạnh của Đức Chúa Trời ở trong lòng chúng ta cứ tiếp tục. And this hope sustains us through to the end. Hallelujah. Và chính sự trông cậy này, niềm hy vọng này cứu vững chúng ta cho đến cuối cùng. Amen. Amen. And so as leaders, we need to be clear in these things because our people will look to us. Và với tư cách là những người lãnh đạo, thì chúng ta phải hiểu rõ điều này vì dân sự mà chúng ta dẫn dắt, họ đang ngửa trong nơi chúng ta. We become their strength in that sense because the hope we reflect is what is going to sustain them also. Và chúng ta cũng có thể nói là chúng ta là sức mạnh cho họ Tại vì chính sự trông cậy của chúng ta Sự hy vọng của chúng ta Cũng là trở thành sức mạnh cho họ Và cũng giữ họ vững cho đến cuối cùng Amen Amen không ạ And so this is wonderful To have your time together Encourage one another Building one another Just securing Our faith in the Lord. Yeah. yeah. Đây là thời rất phước hạnh để chúng ta có thể thông công với nhau, cùng khích lệ nhau và cùng khích là uh, cùng nhắc nhở nhau về cái uh, sự cứu rỗi chúng ta được an ninh, được bảo đảm ở trong yeah. chính mình Chúa. One of the concerns that I have for the church is that we become distracted. Và một trong những cái điều quan tâm của tôi về hội thánh là chúng ta trở nên phân tâm, chúng ta trở nên phân tâm và lạc mục, lạc mục đích. All the conspiracy ideas and all the, the words that are in the world today. Ngày hôm nay chúng ta nghe rất nhiều ý kiến khác nhau, trái chiều ở trong thế gian. We have one mission. <laughs> Nhưng còn chúng ta thì chúng ta có một sứ mạng. Go into the world and preach the gospel. Hallelujah. Đó là đi ra khắp thế gian và Amen. 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 To be light and salt. Để chúng ta trở là, là muối và ánh sáng. This Amen. is the time of our testimony in the earth. Và đây chính là thời khắc của lời chứng của chúng ta ở cho trên đất này. Hallelujah. In Matthew 24, we all know the things that are going to happen. Ở trong Matthew đoạn 24 thì tất cả chúng ta đều đã biết về những điều nó sẽ xảy ra. Jesus warns us of the Of the events that are going to begin to consume the world. Và Chúa Giêsu đã cảnh báo chúng ta là những biến cố sẽ xảy ra sẽ làm giống như thiêu nốt thiêu đốt hết cả thế giới này. And when we consider today, we can see these events are getting greater and greater. Và đang khi chúng ta suy xét lời Chúa với những gì đang diễn ra trên thế giới ngày hôm nay thì chúng ta thấy những điều này càng lớn hơn, càng rộng, càng nhiều hơn, nhiều hơn nữa. In verse 3 of Matthew 24, the disciples asked Jesus about the end times. Và trong Matthew 24 câu 3 thì các môn đồ đang hỏi với Chúa là 
Xin Chúa cho chúng tôi biết lúc nào điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. Jesus began to answer in verse 4 and he made some very clear statements that we need to be aware of. Và thì câu trả lời của Chúa trong câu 4, Chúa nói rất rõ ràng về những gì chúng ta phải cẩn thận. Take heed, nobody deceives you. Chúa, Chúa nói với họ là hãy cẩn thận, hãy giữ lấy kẻ có kẻo có kẻ nào lừa dối, dỗ dành các ngươi. And this is a very very important statement for us to listen to. Và đây là một cái câu rất quan trọng cho chúng ta lắng nghe. Because if Jesus makes this his first point of warning, then clearly there is going to be much deception in the world at the end. Và đây là điều đầu tiên mà Chúa cảnh báo chúng ta là vì cái sự lừa dối có rất nhiều sự lừa dối sẽ xảy ra trên thế giới này cho đến trong thời kỳ tận thế. That's why we work so hard, Pastor, to get the foundations and truths into our people. Và đó là lý do tại sao chúng ta là những người mục sư làm việc rất cực nhọc để chúng ta đặt được những cái nền tảng uh, ở trong đời sống của dân sự mình. Amen. Amen không ạ? À? The Amen. doctrines of Christ are the foundations of our people's life. Và chính những sự dạy dỗ, tính giáo lý về đấng Christ chính là nền tảng ở trong cuộc đời của dân sự của chúng ta. Not the doctrines of men. Chứ không phải những lời dạy dỗ của loài người, không phải tính lý của loài người. Not religious ideas. Không phải là những ý niệm về tôn giáo. But the word of God. Nhưng mà là lời của Đức Chúa Trời. And I honor you and we continue to honor and want and 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 pray for you because I know this is your commitment. Và chúng tôi rất là tôn quý anh chị em và chúng chúng ta thấy đây cũng là lời hứa nguyện của chúng ta là dạy dỗ về giáo lý về tính lý của của đấng Christ cho dân sự. This is our foundation. Hallelujah. Và đó chính là nền tảng của chúng ta. Amen. 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 We believe them, we live them, we love them, and we teach them. Hallelujah. Chúng ta tin cậy những lời dạy dỗ của Đấng Christ. Chúng ta sống theo những lời đó. Và chúng ta rao giảng những lời đó. Amen. And it is unbelievable some of the things that we could listen to in the world today from religious people. Yeah. Và ngày hôm nay chúng ta rất là sửng sốt. Chúng ta có thể nghe những cái lời dạy dỗ sai trật từ ngay chính những người là gọi là những người tôn, thuộc về tôn giáo. But we know what we believe. Hallelujah. Nhưng mà chúng ta biết rõ chúng ta tin điều gì. And only this word will endure to the end. Hallelujah. Và chỉ có lời Chúa là lời sẽ còn lại cho đến đời đời. Amen. Amen. Jesus went on to say, For many will come in my name saying, I am the Christ. Và Chúa Giêsu tiếp tục Ngài nói rằng, Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến, Mà nói rằng ta là đấng Christ. These are all religious voices. Và đây là tất cả những cái tiếng nói của tôn giáo. And they're saying there's a new way. We bring a new way. Và họ nói rằng, ồ, oh, tôi cho anh chị em một con đường mới. They try to, they try to overtake the words of God. Và họ cố gắng để mà gạt bỏ qua lời của Đức Chúa Trời. But these are liars. Nhưng đây là những kẻ lừa dối. And robbers and thieves. Những kẻ trộm và những kẻ trộm cắp và những kẻ cướp. And, and we need to be clear about this. Và chúng ta cần phải rất rõ về điều này. 
truth and life. So please say again. Truth and life. Yeah. Uh, đó là uh, sự lẽ thật và truth and life or lies. Amen. Yeah. Is it you want to say lies or life? Lies. Not yeah. true. Yeah. yeah, yeah. Ông nói đến về lẽ thật và sự giả dối. There's no middle. Right Đây and chỉ wrong. Có thật là sự thật và sự dối, sự đúng và sự sai thôi. Chứ không có điều gì ở giữa nữa. Amen. 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 We have to know what we believe and we need to stand on what we know is true. Hallelujah. Vì vậy chúng ta phải biết rõ chúng ta tin điều gì và chúng ta đứng vững ở trên những điều đó. So this is the first warning that Jesus brings us. Nên đây là cái lời cảnh báo đầu tiên mà Chúa Giêsu đã nói cho chúng ta. And so we need to be very clear what we know is true. Nên chúng ta phải rất rõ về những gì chúng ta biết đó là chân lý, đó là lẽ thật. Because the witness is in our heart of what is true. Hallelujah. Vì chính trong lòng yeah. chúng ta yeah. ấn chứng trong lòng chúng ta điều gì là Amen. lẽ thật, điều yeah. gì Amen. Chân lý. Amen. Amen. The witness God witnesses truth to our heart. Đó là chính Đức Chúa Trời làm chứng cho lòng chúng ta về lẽ thật đó ở trong lòng chúng ta. As he has written his word in our heart. Hallelujah. Như chính Ngài đã viết yeah. lời Ngài ở trong lòng chúng ta. And he has confirmed it by his spirit who is in us. Praise và, the Lord. Và Ngài xác nhận điều đó bởi chính Đức Thánh Linh Ngài ở trong lòng chúng ta. And so these are very important things to continue to encourage one another. Nên đây là điều rất là vô cùng quan trọng để chúng ta tiếp tục khích lệ lẫn nhau. Amen. We are not looking this way or this way. Chúng ta không nhìn qua bên bên hữu, bên phải hay bên trái. We are not looking for another answer. Chúng ta không tìm kiếm một câu giải đáp nào khác. We have the answer. Hallelujah. Chúng ta đã có câu trả lời, có câu giải đáp yeah, rồi. And we walk in that truth every moment of every day. Praise the Lord. Và chúng ta bước đi trên lẽ chân lý đó mỗi ngày, mỗi giờ. And our Father leads us by His Spirit. Và Đức Chúa Cha dẫn dắt chúng ta bởi chính Thánh Linh của Ngài. He comforts us with His presence. Ngài yên ủi chúng ta bằng chính sự hiện diện của Ngài. And His peace referees in our heart. Hallelujah. Và Ngài, please say that again. And His peace referees our heart. Yeah. yeah. Và chính sự bình an của Ngài yeah. là trạc đài ở trong yeah. tấm lòng chúng ta. Hallelujah. Đang cho yeah. Amen. In Jesus' name. Amen. Yes, Lord Jesus. Dân Chúa Giêsu. Amen. And so, this is the season we are in. Và đây là cái mùa, là cái giai thời kỳ mà chúng ta đang sống đây. Spiritual deception. Đó là một cái sự lừa dối thuộc linh. But we are secure in our knowledge of our God. Hallelujah. Nhưng mà chúng ta được an toàn, được an ninh trong việc chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. But then Jesus goes on and he speaks about wars and Nhưng... rumors of wars. Nhưng mà Chúa Giêsu ngài nói tiếp là các ngươi sẽ nghe về giặc về những trận chiến tranh, những tiếng đồn về chiến tranh. Now you understand this situation và from các your anh, history. Các anh chị em là người biết rất rõ về chiến tranh qua cái lịch sử của dân tộc mình. But it seems clear to me that the world is in a state of chaos at this time. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rõ thế giới chúng ta đang sống đây 
là ở trong một tình trạng hỗn loạn. Sometimes we have to be careful we don't try to predict too much. Và nhiều lúc chúng ta phải cẩn thận, chúng ta không có cố gắng tiên đoán quá nhiều. And we need to work with facts, not suspicion. <laughs> yeah. Và chúng ta phải cùng làm việc với những sự kiện chứ không phải với những lời mà phỏng đoán. However, it appears very clear that the world is in big trouble. Nhưng mà chúng ta đang thấy rất rõ là thế giới chúng ta đang sống đây đang ở trong một hoạn nạn lớn. And even right today with the problem in Israel, more và, confrontation. Yeah, và ngay cả ngày hôm nay với nang đề ở tại Israel, với sự chống cự, đối kháng càng ngày càng thêm. This shows us how, how careful the world is having to be. It, it could explode at any time. Và điều đó càng cho chúng ta thấy rằng thế giới phải cẩn thận vì nó có thể nổ tung trong bất cứ lúc nào. And these are all signs for us. Và đây là tất cả mọi cái dấu hiệu cho chúng ta. For the world it's just another bad day. Giống như thế gian đang trải qua một ngày rất là tồi tệ nữa. But for us it is another sign. Nhưng mà đối với chúng ta lại thêm một dấu hiệu nữa. Listen to what Jesus said. Chúng ta hãy nhìn xem tiếp những gì Chúa Giêsu nói. The, don't be troubled for all these things must come to pass before the but the end is not chúng verse 6. Chúng ta Chúa nói chúng ta rằng trong câu 6 rằng hãy đối diện với những điều đó chúng ta hãy giữ mình đừng bối rối vì những sự ấy phải đến xong chưa là cuối cùng đâu. And so these are signs. Và đây là những cái dấu hiệu. For us they confirm what God is teaching us. Để càng xác xác nhận những gì Chúa Giêsu ngài dạy dỗ chúng ta. And causes us to prepare for the things that are to come before Jesus returns. Và càng khiến chúng ta phải chuẩn bị cho trước khi Chúa Giêsu trở lại. Amen. Amen. Không ạ. Amen. Amen. We are aware. We are not afraid. Chúng ta we are not troubled. Biết, chúng ta biết rõ điều đó mà chúng ta không bối rối, chúng ta không sợ hãi. But we are aware. Hallelujah. Chúng ta biết điều đó, biết rõ những điều đó nhưng mà không bối rối sợ hãi. Hallelujah. And we are watching carefully. Và chúng ta nhìn xem mọi điều đó một cách cẩn trọng. Listen what he said in verse 7. Nation against nation, kingdom against kingdom, famine, pestilence, earthquakes. All these things are the beginning of sorrows. Và chúng ta hãy xem trong câu 7, Chúa nói dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Xong, mọi điều đó chỉ là đầu của sự khổ sở, đầu của sự khốn nạn mà thôi. And again, when we look at the world, à, một lần nữa, đang khi chúng ta nhìn vào thế giới, these are the very things that appear to be getting more and more and more. thì đây là những điều mà chúng chúng ta thấy đang xảy ra mỗi ngày càng nhiều hơn, càng nhiều hơn. And the world is full of sorrow. Và thế gian đang đầy sự bối rối, than khóc. The world is in a hopeless situation. Thế gian đang ở trong một cái tình trạng vô vọng. We can see this. Chúng ta có thể chứng kiến, có thể thấy rõ điều đó. 
And the Lord told us these things will happen. Và Chúa đã nói chúng ta rằng những điều này sẽ xảy ra. But this is not for us. Nhưng mà đó không phải dành cho chúng ta. This is for the world. Điều này dành cho thế giới. It's for religious people. Cho những người thuộc về tôn giáo. It's for people who do not know the truth. Đó là những người họ không biết lẽ thật. That's why we must be more active than ever in bringing the truth into the world. Vì vậy mà đó là lý do tại sao chúng ta cần phải tích cực hơn bao giờ hết để đem lẽ thật để đem chân lý của Chúa đến cho thế giới. There's only one message. Chỉ có một sứ điệp mà thôi. Amen. Amen không ạ? À? It's not about worldly things, yeah. it's about Christ, hallelujah. Đó không phải là rao vạn yes. về những gì thuộc về thế giới này, yeah. nhưng mà chúng ta rao giảng về Đấng Christ. And sometimes we tell people everything else except the real answer. <cười> Nhiều lúc chúng ta nói cho người ta đủ Amen. thứ chuyện, nhưng mà lại không nói cho họ câu trả lời là Đấng Christ là câu trả lời. But there is no comfort out of out, outside of Christ. Nhưng mà Ngoài Đấng Christ không có sự yên ủi nào. Mm. There's no hope outside of Christ. Ngoài Đấng Christ right. không có sự trông cậy hy vọng nào. And there is no future outside of Christ. Và ngoài Đấng Christ thì không có một tương lai nào. And we must be honest with the people and tell them this is the way. Yes. Và chúng ta phải trung tín. Amen. Và yes, amen. Với mọi amen. người biết rằng đó, đây chính là con đường. This is why I am telling God's people, we cannot be distracted. Vì vậy mà tôi nói với dân sự của Chúa là chúng ta không thể nào bị phân tâm được. Many people talk more about conspiracy theories than they talk about the hope of Christ. Nhiều người họ cứ nói về những cái điều tai ương hoạn nạn thay vì nói về sự hy vọng ở trong Amen. Đất This is distraction. Và đó là chúng ta đã bị phân tâm rồi. This won't help people. Và khi chúng ta bàn về những sự nguy nan đó nó không giúp đỡ được ai cả. It is what it is. Mọi sự nó yeah. phải xảy đến như vậy thôi. This is the world. Yeah. Thế gian nó như vậy. But we are the hope of the world. Hallelujah. Amen. Mà chúng ta là hy vọng Amen. Thế giới. Amen. Amen. And everyone who will seek him will find him. Yes, Lord. Và bất cứ ai tìm kiếm Ngài sẽ gặp được Ngài. Amen. Amen. They, will, they will hear about him from his people. Họ sẽ nghe về Ngài Hallelujah. từ nơi dân sự của Ngài. And so this goes on and Jesus actually tells us that We are the ones who are going to be in trouble shortly from the world. Và vì vậy khi chúng ta cứ nói rao giảng về Chúa như vậy thì chúng ta sẽ gặp bắt bớ từ thế gian. This is part of the journey into the end. Và đây cũng là một phần ở trong hành trình đến kỳ cuối rốt. But cuối let's cùng. not worry about that today. Nhưng mà chúng ta đừng có lo lắng về việc chúng ta bị bắt bớ. You are aware of these things more than anybody. Chính anh chị em đã hiểu rõ về những điều này hơn những người khác. And everywhere we find that the church is being closed down very very uh, subtle and cunning by yeah. the devil's work. Yeah. Và chúng ta chứng kiến cứ ở khắp cả thế giới Hết nhà thờ này đến nhà thờ kia bị đóng cửa lại, đóng cửa lại theo một cách rất là quỷ quyệt của ma quỷ. But we cannot worry about that either. Nhưng chúng ta cũng không cần phải lo lắng về điều đó. We must work today with what we have to work. Chúng ta phải làm việc ngày hôm nay với tất cả những gì chúng ta phải làm. Amen. Amen không ạ? À? Amen. Amen.
And tomorrow is another day. Hallelujah. Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Yes, Lord. God is with us today. Amen. Đức Chúa Trời đang ở cùng chúng ta ngày hôm nay. And he is yes. with us tomorrow. Hallelujah. Ngài cũng yes. ở cùng chúng Hallelujah. ta ngày mai. This is how we live our life. Và đây là cách chúng ta sống cuộc đời của mình. Amen. Praise the Lord. Amen. Let me just there were three wonderful words that I just want to close with out of the yeah. book of yeah. First Peter. Và có ba điều nữa mà tôi muốn nói đến. Uh, Second đất, Peter. Sorry. Second Peter. Chapter 3. Đoạn 3. And this again is Peter speaking about the end times. Và đây cũng là Führer nói về thời kỳ sau rốt. And in verse 14 of 2 Peter chapter 3. Trong câu 14 của Phía Rơi Nhi đoạn 3. In these passages, there are three words that I, I want to encourage us with. Và trong những đoạn kinh thánh này, có ba cái từ ngữ mà tôi muốn nói đến để khích lệ, để khích lệ ăn, à, nâng đỡ anh chị em. In verse 14, trong câu 14, therefore, beloved, looking forward to these things, in other words, knowing what is coming. Yeah. Ở đây nói rằng vậy nên hỡi kẻ rất yêu dấu vì anh em trông đợi những điều đó, chúng ta biết rõ những điều sẽ xảy đến như vậy. Be diligent. Thì phải làm hết sức mình. Be diligent to be found in him without spot and blameless. Phải làm hết sức mình hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an mà không một vết tích gì hết, không chỗ trách được. This word diligent is a word that speaks to the natural man to take care of himself. Và ở đây cái từ ngữ hết sức mình ở đây là một cách siêng năng để chăm sóc chính mình. To pay attention to the important things. Để dồn hết sự quan tâm chú ý vào những việc gì quan trọng. Do not be distracted. Chúng ta đừng có để mình bị sao nhãn, bị phân tâm bởi những điều khác. We know who we are. Chúng ta biết rõ chúng ta là ai. We know what we believe. Chúng ta biết chúng ta tin điều gì. And we live it every day. Và chúng ta sống ra mọi điều đó mỗi Praise ngày. Praise the Lord. We are diligent. Chúng ta siêng năng hết sức mình để we làm mọi aware. điều. Aware. Chúng ta biết rõ. We are not ignorant. Chúng ta không phải là những người ngu dốt không hiểu biết. But we know biết. who we are chúng ta... and what we are doing. Hallelujah. Chúng ta biết chúng ta là ai, Amen. chúng ta tin ai và chúng ta đang làm gì. The second word I want to draw attention to is in verse 17. Và điều thứ hai nữa là chúng ta tôi muốn anh chị em hãy chú ý ở trong câu 17, phía rơi nhì đoạn 3 câu 17. You therefore beloved since you know this beforehand beware lest you fall from your steadfastness. Yeah. Hỡi kẻ rất yêu dấu vì anh em đã được biết trước vậy hãy giữ cho cẩn thận. So steadfastness could speak to a ensuring we never move from what we believe. Và ở đây cái chữ giữ cho cẩn thận nói về một cái sự bền đổ trung tín trung kiên là chúng ta không có di bị dời đi bất cứ những gì trong điều chúng ta đã tin cậy. I would say like this to be diligent is a condition of the mind. Tôi sẽ nói rằng chúng ta siêng năng đó là cái tình trạng của trí chúng ta. To be steadfast is a condition of the heart. Còn cái sự trung kiên, bền đổ, đó là cái tình trạng của tấm lòng. Amen. Amen, Amen. không ạ? À? 
We know what we believe and we know who we are. Chúng ta biết chúng ta tin gì và chúng ta biết chúng ta là ai. Chúng ta we phải are steadfast. Chúng ta kiên trì bền đổ. Unmovable. Hallelujah. Không, không thể lay chuyển được. It doesn't matter what happens. We know our future. Hallelujah. Cho dù bất cứ điều gì xảy ra thì chúng ta đã biết rõ, đã biết trước tương lai của chúng ta rồi. And then finally and we can close here. But verse 18, a passage we know well. Nhưng mà grow trong câu 18. Grace, yeah. Grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Trong câu 18 thì Chúa nói chúng ta hãy tấn tới hay hãy tân tăng trưởng hãy lớn lên trong ân điển và trong sự nhận biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Chúa Giêsu Christ. We stay close to the Lord. Chúng ta rất khắng khít với Chúa. We are always listening to Him. Chúng ta luôn luôn lắng nghe tiếng Ngài. We are learning the things we need to know. Chúng ta Học biết rõ những gì chúng ta cần phải học. We are walking with God. Chúng ta đồng bước đi với Đức Chúa Trời. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So in this season, I'll close with this. In this season. Nên tôi sẽ kết thúc với điều này. Là trong as never kỳ này, before. As never before. Là một thời kỳ như trước đây chưa hề có. We are diligent. Chúng ta phải siêng năng. We are steadfast. Siêng năng trong tâm. Chúng ta kiên trì bền đổ. And we are listening to the Lord. Hallelujah. Và chúng ta lắng nghe Amen. lời Amen. dạy, lời tiếng phán so của Chúa. Every luôn luôn. day we can Amen. follow his instructions. Praise the Lord. Để từng mỗi ngày chúng ta có thể bước theo sự dẫn dắt dạy dỗ của Ngài. Speak his words. Pardon, pardon. Speak his words. Yeah, hãy nói ra lời của Chúa. And do what he needs us to do as và a làm, witness for him in Jesus' name. Và làm theo những gì chúng ta phải làm trong sự làm chứng nhân cho Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Yes, Lord. Amen. Amen. God bless you. Xin I Chúa ban phước cho anh em. Hey, rất yêu mến. Yeah. Thank you, Pastor. Thank you so much. Yeah. We can okay. get together again. Yes, chúng ta có thể gặp lại nhau okay. thêm nữa. Amen. Yeah. Bless yeah. you. Yes, thank you, Pastor. Okay, chúng ta mở mic để chào Okay. okay. Yeah. okay. Yeah. okay. Yeah. Keep in touch. Yeah. Chúa yes. You. Okay. Yes. God bless you. Yeah. Yeah. I love for your meeting. <laughs> Yeah, God bless you. God bless you. Thank you. Yes.